కరవుకాటు నుంచి అనంత రైతులకు వరుస కష్టాలు తప్పడం లేదు కంది సాగు చేసిన రైతులు ఈసారి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల విలువైన దిగుబడి నష్టపోయారు తీవ్ర వర్షాభావం కరవు కారణంగా అన్ని రకాల పంటలు కోల్పోయారు ఆగస్టు నుంచి వానలు కురవనందువల్ల వేరుశనగ మొదలు పప్పు ధాన్యాలు తృణధాన్య పంటలు నిలువున ఎండిపోయాయి ముఖ్యంగా ఆరు లక్షల హెక్టార్లలో సాగు చేసిన ప్రధాన పంట వేరుశనగ విత్తనం కూడా తిరిగి రాకపోగా ఇప్పుడు కంది పంటది అదే పరిస్థితి అయింది ఎన్నడూ లేని విధంగా కంది కట్టె సైతం ఎర్రగా ఎండిపోయింది ఎకరానికి పావు బస్తా దిగుబడి రాక రైతులు అప్పుల పాలయ్యారు వరుస కరవు కాటకాల వల్ల వలసలు పోయే పరిస్థితి దాపురించిందని బోరుమంటున్నారు అనంతపురం జిల్లా రైతులు మరోసారి కరువు కాటుతో సర్వస్వం కోల్పోయారు కరువులు ఇక్కడ కొత్త కానప్పటికీ ఈసారి ఎదురైన వర్షాభావం కనీవిని ఎరగనిదని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు నెలల తరబడి వర్షాలు లేక ఖరీఫ్ లో సాగు చేసిన వేరుశనగ ఎండిపోగా ఆదుకుంటుందనుకున్న కంది కూడా పూర్తిగా ఎండిపోయిందని కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు కంది పంట చాలా దారుణంగా ఉంది సార్ కనీసం ఎకరాకి పది పది కేజీలు పరిస్థితి లేదు దగ్గర దగ్గర ఆరు నెలలు ఎందుకు జూలై థర్టీ టెన్ వరకు టెన్ వేసినాము అసలు పంట దిగబడి వర్షం ఒక రెండు రెండు దాపాలు ఒకటి వచ్చింది సార్ వర్షం చాలా ఇబ్బంది ఉంది రైతు పరిస్థితి చెన్నికాయలు చూస్తే ఒక మూట వేసింటే రెండు రెండు సంతలు అయినాయి కంది పోయాలంటేనే మాకు మళ్ళీ చేతుంటు పడుతుంది ఇప్పుడు ఎకరాకు వచ్చి ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు కట్టలేదు దీనికి మళ్ళీ మందులు వేసినాము చేద్యాలు కంది పంట వేసుకున్నాం కానీ సరైన సమయంలో వర్షాలు రాక చాలా ఇబ్బందులు పడినాము తర్వాత కందికి ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల దాకా పెట్టుబడి పెట్టుకున్నాము అయితే ఆశించిన మేరకు మాకు ఫలితాలు రాలే మేము దీన్ని నాశ పెట్టుకొని ఫ్యూర్ క్రాప్ వేసుకున్నాం అయితే మాకు ఎటువంటి ఫలితం లేకుండా పోయింది మేము చేసే ప్రయత్నంతా చేసినాం మందులు కొట్టుకున్నాము తర్వాత పెట్టుబడులు పెట్టుకున్నాము కానీ మాకైతే ఫలితం అయితే రాలేదు ఎకరాకు ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల దాకా పెట్టుబడి పెట్టుకున్నాం కనీసం ఇప్పుడు మాకు ఒక బస్తా కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి పరిస్థితులు అయితే లేవు కనీసం వీటిని కోసుకోవాలంటే కూడా మళ్ళీ మేము అదనంగా పెట్టుబడి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అనంతపురం జిల్లాలో ఖరీఫ్ సాధారణ విస్తీర్ణం ఎనిమిదిన్నర లక్షల హెక్టార్లు కాగా ఇందులో ఆరు లక్షల హెక్టార్ల వరకు వేరుశనగ సాగు చేశారు జూన్ లో కురిసిన వర్షానికి విత్తనం వేయగా మళ్లీ నెల రోజుల వరకు చెనుకు రాలలేదు పర్యవసానంగా పంట ఎండిపోయింది చాలా మంది రైతులు జులై ఆఖరిలో కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షానికి మళ్లీ విత్తనం వేయగా ఆగస్టులోనూ వర్షం లేక అది కూడా నష్టపోయారు ఇక కందైనా తమని గట్టెక్కిస్తుందనుకుంటే వేరుశనగ కంటే మరీ దారుణంగా కంది ఎండిపోయి కర్షకులకి కన్నీరే మిగిల్చింది ఇక్కడ చెనిక్క మీద ఆధారపడతాము లేదా నెక్స్ట్ అంటే మళ్ళా కంది మీద కూడా ఆధారపడతాము దాన్ని బట్టి అంటే ఈసారి వచ్చేసి చాలా వర్షాలు మొత్తం జూన్ తో నుంచి కూడా చాలా వర్షాలు బాగా ఒకసారి అయితే డెబ్బై రోజుల వరకు వర్షం ఒక్క చిన్న కూడా రాలకోకుండా ఇక్కడ చాలా పూర్తిగా దారుణమైన పరిస్థితి వచ్చింది ఆ దాన్ని బట్టి మేము ఏదో ఇది కాకుండా చెనిక్కాయ పడతా లేనుకుంటే చెనిక్కాయ కూడా ఆ దారికి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా అది కూడా మాకు పండు లేదు మరి కంది ఏదో అదన్న గడ్డ చేసుకుంటారు అనుకుంటే ఈ కంది కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా మాకు చాలా దారుణంగా ఇది అయిపోయింది మేము పండించుకునే దానికి ఏ దానికి ఎగ్రాకు వచ్చేసి మాకు ఇప్పుడు ఏడు వేల రూపాయలతో నుంచి దాదాపు మేము పెట్టుకునే కొద్దీ ఉంటా సార్ ఈ మందులు బాగా రావాలనేదంతా మేము పదివేల దాకా పెట్టుకున్నాం అనుకో ఆ పదివేలకు కూడా ఆశించుకోకుండా ఇది చాలా పూర్తి దారుణమైన పరిస్థితికి ఇప్పుడు మొదలైపోయింది సార్ ఎకరాకు వచ్చేసి ఒక అర్ధ కింట కూడా అయ్యే పరిస్థితుల్లో లేదు సార్ ఇప్పుడు కంది ఏంది లేదు సార్ ఈ సార్ ఎవరు ఏడే వేసింది వేసినాము ఆరు నెలల తర్వాత మందులు కొట్టుకున్నాం అంతా చేసుకున్నాము నీళ్ళు ఇడిసి కూడా ఇడిసినారు వాటికి కూడా ఏం కాపులు వర్షాలు లేక ఏంది లేదు ఈ ఇటువంటి కరువు ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ మనము చెనిక వేసుకుని నీరుడు బాగా అయింది సార్ నాకు ఈసారి ఏంది లేదు సార్ ఎందుకు అయింది అయింది కోసుకున్నాం కాకుండా అట్లా ఇడిసిపెట్టేసి ఖర్చు ఒక ఎకరాకు వచ్చేసి ఎనిమిది వరకు వచ్చింది సార్ మాది మూడు ఎకరాలు ఉండేది ఏమి లేదు సార్ మాకు చాలా దుర్గ చాలా నష్టపోతున్నాం మేము ఐదు ఎకరాలు పట్టింటే ఒక పావు గింజలు కూడా కావడం లేదు కందికి కరువు పంటగా పేరు దీర్ఘకాలికమైన మధ్యలో ఒకటి రెండు వానలు పండితే పెరిగే మొండి పంట అలాంటిది కంది సైతం అనంత రైతుని నిరాశపరుచుంది వర్షాలకి వర్షాలకి మధ్య విరామం భారీగా పెరిగి డెబ్బై రోజులకి పైగా చుక్క చినుకులేక బెట్టకి గురైంది తడిలేక ఆకులే కాదు కంది కట్టె కూడా ఎండిపోయింది చాలా చోట్ల ఎదుగుదల లోపించి పూత కాత ఆలస్యమైంది అంతేకాకుండా గింజ నాణ్యత పరిమాణం బాగా తగ్గివచ్చి పంట పక్వ దశకు రాలేదు ఈ ప్రభావం దిగుబడిపై పడింది ఎకరానికి ఐదారు బస్తాలు పండే చోట అరబస్తా కూడా పండే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది పెట్టుబడులన్నీ కరువు పాలయ్యాయని రైతులు గొల్లుమంటున్నారు జులైలో మేము కన్నలు తెచ్చేసినాము 
ఆ వేడిసినకి ఎత్తిపోయింది ఈ కందన్న వేసుకుందాం అని చెప్తే మాకు వర్షము డెబ్బై రోజులు డెబ్బై ఐదు రోజులు వర్షం రాలేదు సార్ కావాల్సింటే ఇట్లా కరువు మాకు చరిత్రలో నేను నాకు దాదాపు యాభై ఆరు సంవత్సరాలు సార్ ఎప్పుడు ఇట్లా కరువు రాలేదు ఆ బోర్లన్నీ వెండిపోయేసారి ఇప్పుడు ఎక్కడో ఇప్పుడు వర్షాలకు వచ్చి నీళ్ళు అక్కడ చెరువుల కింద వాళ్ళ వల్ల కొంతమంది బాగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాకపోతే మిట్టపాంతలలో రా రైతు ఏమాత్రం నీళ్లు లేవు ఇక్కడ కంది ఏమో అవకాశం లేదు సార్ సార్ ఒక ఎకరాకు వచ్చేసి ఒక నాలుగు కిలోలు ఐదు కిలోలు అయితే కూడా బరువు దీన్ని కొయ్యాలన్నా కూడా మూడు వందల కూలీలు ఆడుతున్నారు సార్ ఇక్కడ దీనికి పెట్టుబడి వచ్చేసి సార్ ఒక ఎకరాకు వచ్చేసి ఎనిమిది వేలు అంటే తొమ్మిది వేలు పది వేలు తనా పెడుతున్నారు సార్ స్వేర్ మందులు అంట దుక్కి మందులు అంతా ఇవన్నీ వేసినారు సార్ కాకపోతే ఇప్పుడు పంట చూస్తే పూర్తి కేవలం వంద ఇవన్నీ ఫసల్కి కూరలు గిడిచి వలసలు పోయే పరిస్థితి కూడా జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ కంది అంటే ఫస్ట్ లో ఇత్తనం వేసినప్పుడు కూడా కొద్దిగా అరకూర పొదునే అయింది సార్ మళ్ళీ తర్వాత వచ్చింది మలిసింది మలిసిన తర్వాత మళ్ళీ తొంభై రోజుల వరకు వర్షమే లేదు సార్ తొంభై రోజుల వర్షం లేదు వేసేటప్పుడు కూడా దీని ట్రాక్టర్లకి దీనికి తరపున ఆరు వేల రూపాయలు అయింది మళ్ళీ విత్తనాలు మళ్ళీ సేద్యం చేసిన ఒకసారి మధ్యలో కొంచెం వచ్చినప్పుడు ఇంకంతే ఇంకా మళ్ళీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ లేదు దాదాపు ఒక ఎకరాకి ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకున్నాం అయినప్పటికీ కంది మాత్రము ఇదే పరిస్థితి అయింది ఎప్పుడు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ కరువు ఇంత దారుణంగా అయిండేది మళ్ళీ ఇప్పుడు చూసినాం సార్ దిగుబడి ఏమి రాదు ఎకరాకి ఇరవై షేర్లు కూడా రావు దాదాపు ఎకరాకి ఆరు కేజీల నుంచి ఎనిమిది కేజీలు వస్తుంది అంతే సార్ ఎక్కువ ఏం రాదు మూడు ఎకరాలు వేసినాం సార్ ఒక్క కంది గింజ కానీ కాయలేదు ఉండేది ఇంత ఎత్తుంది బంద పోయింది అంతే ఎండిపోయి నీళ్ళు లేక వర్షం లేక ఏం రావు సార్ పావు గింజలు రావు సార్ ఇదే పరిస్థితి వేస్తాడు ఇదిగా బంద పోయింది కదా సార్ కోసుకునే లేక గొర్రెలు గిడిచి పెట్టినాము ఇంకా కూలి పెట్టుకునే కూడా పరిస్థితి లేదు డబ్బులు లేవు ఈసారి దిగుబడి తగ్గిన కారణంగా అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా లక్ష ఇరవై వేల ఎకరాల్లో సాగు చేసిన కంది రైతులకు రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల మేర దిగుబడి నష్టం వాటిల్లిందే ఎప్పుడూ లేనంతగా ఈసారి కందికి బెట్ట పరిస్థితి ఎదురైనట్లు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు పూర్తిగా అసలు కనీసం ఒక పది ఇరవై కేజీలు కూడా రాని పరిస్థితి చాలా చేలలో ఉంది కొన్ని చేలలో అయితే అసలు ఎదగల ఈ కంది పంట అంటే మాత్రం ఇక్కడ ప్యూర్ క్రాప్ కూడా వేస్తారండి అంటే రెండు మీటర్లు అంటే ఆరు అడుగులకు పైబడి రెండు సార్లు పెట్టుకుని బోధల మీద కంది వేసి అలవాటు ఇక్కడ వర్షం సుమారైన మినిమం వర్షం కురిసినా కూడా నాలుగైదు గంటలు కంది తీస్తారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం చూస్తే అసలు మేము పంట కొత్త ప్రయోగాల్లో కూడా ఎక్కడ అరమూటకు మించి దిగుబడి వచ్చిన దాఖలాలు అంటే యాభై కేజీలకు మించి కూడా రాలే కొన్ని చోట రైతులు అసలు ఈ పంటను కూడా కోసుకోరండి అసలు కాయలేదు పశువులకు వదిలిపెట్టేశారు అసలు కట్టె కూడా రాలేదు ఈసారి మన జిల్లాలో కంది నష్టపోయిన జాబితాలు రైతుల పంట నష్ట పరిహారం కింద జాబితాలు పంపిస్తే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కింద కూడా దాదాపుగా రెండు వందల యాభై కోట్లకు పైబడి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అంటే పంట నష్ట పరిహారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే రైతులకు అంటే ఎన్నడూ కూడా కంది పంట ఇంత కందిపోద్ది ఇంత చిక్కిపోద్ది అనేది ఎక్కడ రైతులు చూడలేదు చిరుచల్లులు రాలిన కనీసం కొర్ర సామ సజ్జ వంటి పంటలు కొంతవరకైనా చేతికొచ్చేవి ఈసారి ఈ పంటలు కూడా దక్కలేదంటే జిల్లాలోని కరువు తీవ్రతకి నిదర్శనం గోరు చుట్టుపై రోకటి పోటుల అరకొరగా పండిన కందుల నాణ్యత సరిగా లేక విత్తనాలకి పనికిరావని తేలిందే వరుస కరువులు దెబ్బ మీద దెబ్బలతో అనంత రైతులకి నష్టాలు అధికమై చితికిపోతున్నారు